ஹாய் குட் ஆஃப்டர்நூன் வெல்கம் டு ஸ்டடி படி பொருட்பாலில் இரவு கரப்பிடும்பை இல்லாரை காணின் நிறப்பிடும்பை எல்லா முருங்கு கெடும் அதாவது நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பொருளை ஒழிச்சு வைக்கக்கூடிய மனப்பான்மை இல்லாமல் இருக்கவங்களை பார்த்தோம் அப்படின்னாலே அந்த துன்பத்தில் வறுமை அப்படிங்கிற ஒரு துன்பத்தில் வாடக்கூடிய மனிதர்கள் அந்த ஒரு துன்பம் இல்லாமல் போயிடும் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது என்ன வள்ளுவர் சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னா பொருட்களை தானம் பண்ணக்கூடியவர்களை நம்ம பார்த்தாலே போதும் வறுமையில் இருக்கவங்களோட துன்பம் விலகிடும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ பொருளை மறைச்சி வைக்காமல் இருக்கவங்கள சொல்கிறாரு இருப்பதை கொடுக்க மனமின்றி மறைத்திடும் இளிநிலை இல்லாதவர்களை கண்டாலே இறப்போரின் அதாவது யாசிக்கிறவங்களோட வறுமை துன்பம் அகன்று விடும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இது ஃபஸ்ட் பேஜ் எடுத்ததுக்கான காரணம் பிஜேபி வெயிட்ஸ் இட்ஸ் ஓ ஆப்ஷன்ஸ் இன் பீகார் பீகாரில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறதே வந்து மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வியாக இருக்குது எப்படி தான் நேற்று சண்டை போட்டுக்கிறாங்க நாளைக்கு சேர்ந்துக்கிறாங்க பீகாரில் மட்டும் இப்படி இப்படி மாற்றம் ஏற்பட்டுக்கிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறது ஆச்சரியமாக இருக்குது ஓகே ஸோ குரோமோசோம் ஸ்டடி ரிவீல்ஸ் அ லோ ஜெனிட்டிக் டைவர்சிட்டி ஆஃப் அரபிக்கா காஃபி இதை வந்துட்டு ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு டாபிக் ஆனால் இதை வந்து நம்ம ரொம்ப நீட்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப அருமையான ஒரு விஷயம் இந்த குரோமோசோம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டி ஏன்னா இந்த தடவை கூட யூபிஎஸ்சியில் வந்து ஏவியன் ஜெனட்டிக்ஸ் பற்றி பேசியிருந்தாங்க இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த குரோமோசோம் பற்றி பேசுகிறது மைட்டோகாண்ட்ரியா பற்றி யூபிஎஸ்சி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்கில் ஒரு ரெண்டு மூணு கேள்விகள் ஃபேவரட்டாக திருப்பி 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 கேட்குறது அதில் இதெல்லாம் ஒன்று இப்போ இதுக்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நமக்கு பேசிக்காக சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஆர்டிக்கிள் வந்து ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்ஸ் இதுதான் ஆரம்பம் இது வந்துட்டு ஒரு செல்லுன்னு எடுத்துக்கோங்க இந்த செல்லில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா சைட்டோப்ளாசம் ரொம்ப முக்கியமான பகுதி வந்துட்டு இந்த நியூக்ளியஸ் சைட்டோப்ளாசம் இருக்கும் இதை வந்துட்டு செல் மெம்பரேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க த அவுட்டர் வால் இதுதான் வந்து இந்த செல் அப்படிங்கிறத தான் இருக்கிறதுல பேசிக் யூனிட் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு இந்த செல் தான் வந்துட்டு பேசிக் யூனிட் ஆஃப் லைஃப் இதோட வேலை என்ன ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது நியூக்ளியஸ் இது வந்துட்டு செல் மெம்பரேன் எழுதிடலாம் நியூக்ளியஸ் இது வந்துட்டு செல் மெம்பரேன் செல் மெம்பரேன் உள்ளே வந்துட்டு இதில் தான் இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் அப்படின்னு நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க கண்டிப்பாக மைட்டோகாண்ட்ரியா சின்ன வயசில் நம்ம படிச்சுருப்போம் பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் நியூக்ளியஸ் வந்துட்டு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பிரெயின் ஆஃப் த செல் அப்படின்னு வாங்க இதான் வந்து மூளையே என்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் நடக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இதுக்குள்ளே ஒழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் செல்லோட வேலை என்ன அப்படின்னா இந்த செல்ஸ் இதோடைய வேலை ரீப்ரொடியூஸ் இது ரீப்ரொடியூஸ் ஆனால் தான் என்ன ஆகும் நமக்கு க்ரோத் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இப்போ ஒரு செல் தன்னுடைய வேலை கடமை என்ன அப்படிங்கிறது ரீப்ரொடியூஸ் அது எப்படி அதுக்கிட்ட ரீப்ரொடியூஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பார்ட் அதுக்கிட்ட ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் நம்மளோட வேலை என்ன அப்படின்னா நம்ம ரீப்ரொடியூஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுதான் நம்மளுடைய வேலை இந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் இப்போ என்ன உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க வேலை அப்படிங்கிறது நீங்கள் ரீப்ரொடியூஸ் ஆகணும் அந்த வேலைன்னு ஒரு விஷயம் அதுதான் இன்ஃபர்மேஷன் முக்கியமான பார்ட்டு அது ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் ஆகி இருக்கணும் இல்லை அப்போ தான் அது அந்த வேலையை பண்ணும் இப்போ நம்ம வந்து நினைவுபடுத்திக்கிறோம் ஏ இந்த வேலை நமக்கு நாளைக்கு இருக்குது அப்படின்னு நம்ம நினைவுபடுத்திக்கிறோம் நம்ம பிரெயினில் அது ஸ்டோர் ஆகிருக்கு நம்ம யோசிக்கிறோம் ஆமாம் நாளைக்கு இதை கரெக்டாக பண்ணிடணும் அப்போ அந்த மாதிரி அந்த செல்ஸோடைய வேலை ரீப்ரொடியூஸ் அதை பண்ணுறதையும் வந்து ஒரு இடத்துல அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் ஆகிருக்கணும் ஓகே ஸோ இதை என்ன சொல்கிறாங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா டிஎன்ஏ அப்படிங்கிறாங்க டிஆக்சி ரிபோன் நியூக்ளிக் ஆசிட் ஓகேங்களா இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த டிஎன்ஏ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இது வரையறது தான் எனக்கு வந்துட்டு டபுள் இலிக்ஸ் எப்படி ஐயோ சரி விடுங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க ஒரு டபுள் லைன் வந்துட்டு வரைஞ்சிருப்பாங்க ஸோ ஒரு ஒரு மாதிரி ஸ்பைரலாக இருக்கும் அதுதான் வந்துட்டு டிஎன்ஏ இந்த டிஎன்ஏடைய வேலை அதில் தான் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது ஒழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு இந்த டிஎன்ஏ என்ன பண்ணும் ஒவ்வொரு செல்லுலேயுமே டிஎன்ஏ இருக்கும் ஒவ்வொரு நியூக்ளியஸ்லேயுமே டி
ஒன்று ஒன்றும் கண்டென்ஸ் ஆகி அதாவது இறுகி 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 இப்போ தண்ணியெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்தால் தான் ஐஸாக மாறுது கண்டென்ஸ் ஆனிச்சு அப்படின்னா இந்த டிஎன்ஏ எல்லாமே கண்டென்ஸ் ஆனிச்சு அப்படின்னா அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டிஎன்ஏலேருந்து குரோமேட்டின் அப்படின்னு வாங்க திரும்பி இந்த குரோமேட்டினும் கண்டென்ஸ் ஆனிச்சு அப்படின்னா அதை குரோமோசோம் அப்படின்னு வாங்க இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் அப்போ இந்த டிஎன்ஏ எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்தது தான் குரோமோசோம் வெறும் டிஎன்ஏ அடுத்து வந்துட்டு குரோமேட்டினாக மாறுது அடுத்து குரோமோசோம்ஸாக மாறுது எப்படி கண்டென்ஸ் ஆகி இது எல்லாமே மாறுது இப்போ இந்த டிஎன்ஏவில் என்ன இருக்குது இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அதோடைய வேலை என்ன அப்படிங்கிறத வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அதில் பதிவாகிருக்கு இப்போ என்ன விஷயம் அப்படின்னா நம்மளை வந்து இப்போ அடுத்த டாபிக் இருக்கும் இங்கே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆ என்செப்பலிட்டிஸ் இந்த நோய் வந்து இப்போ ஒரு கொசு நம்மளை கிடைக்கிது இந்த கொசு என்ன பண்ணும் ஒரு ஆர்என்ஏ வைரஸை நம்மளை கிட்ட கேரி பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த வைரஸோடைய வேலை என்ன வைரஸ்க்கு செல் கிடையாதுங்க வைரஸ் கொண்டு ஒரு சின்ன லேயர் ஆஃப் பவுண்ட்ரி தான் இருக்குமே தவிர வைரஸ்க்கு செல் கிடையாது அதுக்கு வந்துட்டு தேவை ஒரு ஹோஸ்ட்டு அது என்ன பண்ணும் நம்ம டிஎன்ஏவில் போய் அதை அட்டாச் ஆகிக்கும் ஒரு செல்லில் போய் அந்த வைரஸ் போய் அட்டாச் ஆகிக்கும் அந்த வைரஸ் என்ன சொல்லணும்னா டே இவங்க இன்ஃபர்மேஷன்லாம் மாற்று அதாவது இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்த இன்ஃபர்மேஷன் அதை அழிச்சிரும் அந்த வைரஸ் அழிச்சுட்டு என்ன சொல்லணும்னா அந்த செல்கிட்ட நான் உனக்கு புது ஓனர் நான் என்ன சொல்கிறேன் உன்னோடய ஓன் இம்யூன் சிஸ்டமாக அடிச்சுனு இருக்கு ஒயிட் பிளட் செல்ஸை பார்த்தா கொள்ளு அப்படின்னு அதை சொல்லும் அதனால தான் நமக்கு வந்து என்ன ஆகுது காய்ச்சல் வருது அது வந்து அந்த செல் வந்து அந்த வைரஸை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இதுதான் பேசிக் இப்படி தான் ஒர்க் ஆகுது ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க குரோமோசோம் ஸ்டடி ரிவீல்ஸ் லோ ஜெனடிக் டைவர்சிட்டி ஆஃப் அரபிகா காஃபி இந்த அரபிகா காஃபி அப்படிங்கிறது தான் வந்து அபவுட் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் குளோபல் காஃபி ப்ரொடக்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதிகமாக வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணப்படுறது இந்த காஃபி ஸ்பீசிஸ் தான் அறுபது சதவீதம் குளோபல் காஃபி ப்ரொடக்ஷன்லேயே அரபிகா காஃபி அப்படிங்கிறாங்க இந்த அரபிகா அப்படிங்கிறதே வந்து ஹைப்ரிடைசேஷன் ரோபஸ்டாவையும் இன்னொரு வகையவும் சேர்த்து இந்த அரபிகா அப்படிங்கிறத உருவாக்கியிருக்காங்க இதை ஹைப்ரிட் பண்ணதுனால ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது இதோட ஜீனும் இதை வந்து என்னால் ஸ்டடி பண்ணி புரிஞ்சிக்க முடியல ஏன் இதை நான் ஸ்டடி பண்ணி இதோடைய இன்ஃபர்மேஷன் இதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் இதெல்லாம் நான் படிக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு தெரியுது அதாவது ஒரு கொசு கடிக்குது அப்படின்னா அது என்ன பண்ணுது அந்த வைரஸை நம்ம உடம்புல இறக்கிடுது அந்த வைரஸ் என்ன பண்ணுது செல்லோடு போய் அட்டாச் ஆகிக்குது செல்லில் இருக்கக்கூடிய ஏற்கனவே ஸ்டோர் ஆகிருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் அதை அழிச்சுட்டு புது இன்ஃபர்மேஷன் தருது தம்பி இனிமேல் இதுதான் உங்கள் வேலை கடமையை செய் கண்ணியமாயிரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த வைரஸ் வந்துட்டு சொல்லிடுது அதை பிரகாரம் அந்த செல்லு என்ன பண்ணுதுன்னா அப்படியே தட தடதரன் ரீப்ரொடியூஸ் ஆகுது புதுசாக இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிது அது என்ன பண்ணுது நோய் வைரஸ் நம்ம உடம்பு உடனே வந்து அதை வீக் பண்ணிடுது இதுதான் நடக்குது இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க நம்ம வந்துட்டு நம்ம டிஎன்ஏல இருக்கக்கூடிய பார்ட் அதை படிக்கிறாங்க எந்த இடம் வந்து இந்த மாதிரியான வைரஸ் அக்காமடேட் பண்ணுது ஏன் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபஸ்ட் பிளேஸ் அதை நான் வந்து சேர்த்திக்கணும் என்னோடய செல்ஸோட நான் ஏன் ஃபஸ்ட்டு அட்டாச் பண்ணிக்கணும் அப்போ நான் அதை வந்து ஸ்டடி பண்ணுறேன் இந்த ஜீனோமை ஸ்டடி பண்ணுறேன் எந்த இடத்துல போய் இது ஒட்டுது எந்த ப்ரோட்டீன் இதுக்கு காரணம் இந்த இடத்துல ஒட்டுறதுக்கு அது ஒட்டி நம்மளுடைய செல்ஸ் அது மல்டிப்ளை அதோடைய டிஸ்கிரிஷனுக்கு மல்டிப்ளை பண்ண வைக்குது அப்போ நான் அந்த இடத்த மட்டும் படித்து அந்த இடத்த மட்டும் நான் எழு எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா ஜீன் எடிட்டிங்கோ ஏதோ ஒன்று நான் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகும் அந்த நோயை ரெசிஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு தன்மை வந்துடும் அப்போ இதே விஷயம் ஒரு காஃபியில் காஃபி செடியில் ஒரு பெஸ்ட் வருது பெஸ்ட் வந்து அந்த செடியோட காஃபி பீன்ஸும் ஃபுல்லாக வளர விடுறது இல்லை அப்போ நான் வந்து அந்த இதை குரோமோசோமை ஸ்டடி பண்ணுறேன் அதோடைய டிஎன்ஏ ஜீனோம் எடிட்டிங் அது ஜீனோம்லாம் ஸ்டடி பண்ணுறேன் ஸ்டடி பண்ணும்போது இந்த பெஸ்ட்டை அக்காமடேட் பண்ணுறது இந்த வெரைட்டி ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அப்போ இதை நான் வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு அந்த இடத்துல வேறு ஒன்று வச்சுட்டேன் அப்படின்னா என்னால் அந்த பெஸ்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஸ்டடி ஜெனடிக் டைவர்சிட்டியை நம்ம படிக்கிறோம் இந்த ஜீனோம் பற்றி நம்ம படிக்கிறோம் சீக்வன்ஸ் பண்ணுறோம் சீக்வன்ஸ் பண்ணி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இவ்வளோதான் மக்களே இதில் வந்து வெரைட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குங்கிறாங்க அரபிக்கா காஃபியில் வெரைட்டி கம்மி பட் இதுதான் வந்துட்டு இருக்கிறதுல டேஸ்ட்டான ஒரு காஃபி அப்படிங்கிறாங்க அரபிக்கா இதுதான் அதிகமாகவும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணப்படுது வெஸ்டர்ன் ஈக்வைன் என்செப்பலிட்டிஸ் அவுட் பிரேக் இன் அர்ஜென்டினா வெஸ்டர்ன் ஈஸ்டர்ன்
மூளையில் இன்ஃப்ளமேஷன் க்ரியேட் பண்ணும் இன்ஃப்ளமேஷன்னா வீக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அப்புறம் கொஞ்ச நாளில் வந்துட்டு இட் வில் பி வெரி ஃபேட்டல் இறப்பு தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சரியாக கவனிக்கல அப்படின்னா இது எந்த ஃபேமிலியை சேர்ந்தது அப்படின்னா டோகா விரிடே ஃபேமிலி கண்டிப்பாக படிச்சிருக்கோம் விச் இஸ் அ சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ ஜீனோ அண்ட் ரீகாம்பினன்ட் ஆன் தி ஈஸ்டர்ன் ஈக்வைன் என்சாப்டிஸ் வைரஸ் அர்ஜென்டினா ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்தது இப்போ திரும்பி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ஃபேமிலி அதாவது வந்துட்டு ஒவ்வொன்றுமே அதாவது நிப்பா வைரஸாக எடுத்துக்கோங்க கொரோனா வைரஸ் எடுத்துக்கோங்க எல்லாம் க நியூ கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இருக்கிறது அதோடய ஃபேமிலி ரூபெல்லா மீசல்ஸ் லம்பி ஸ்கின் டிசீஸ் மங்கி பாக்ஸ் இப்போ வந்து ஈக்வைன் என்சப்ளைட்டிஸ் இந்த நோய்களுடைய ஃபேமிலி சும்மா ஒரு அதாவது இதெல்லாம் என்ன சார் இவ்வளோ படிக்கணுமா அப்படின்னீங்கன்னா ஒரு நோட்டில் எட்டு எழு இங்கே பேரோடு எழுதி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கடைசியில் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஒரு தடவை பார்த்துட்டு போகிறதுல ஒன்றுமே ஆகாது இந்த வேக்சின் இதெல்லாம் பற்றி யூபிஎஸ்சி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஹெப்பாட்டிஸ் பி ஹேஷ் வேக்சின் வேரஸ் ஹெப்பாட்டிஸ் சி 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 ஹேஷ்னோ வேக்சின் அப்படின்னு கொடுத்தாங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஹெப்பாட்டிஸ் சிக்கு கிடையாது வேக்சின் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் கேட்பாங்க ஸோ ரெட்டினல் இமேஜிங் மே ப்ரெடிக்ட் த ரிஸ்க் ஆஃப் க்ரானிக் கண்டிஷன்ஸ் ஸோ ரெண்டு விதமான நோய் இருக்குங்க இது என்னமோ அழுதுலான்னு நினைக்கும் போது தான் அக்யூட்னு ஒன்று க்ரானிக் அக்யூட் ஏன்னா நான் க்ரானிக் கண்டிஷன் அப்படிங்கிறத வந்து உங்களுக்கே தெரியாமல் உங்கள் உடம்புல ரொம்ப நாளாக அது இருந்துக்கிட்டு இருக்கும் கிட்னி வந்து வீக்கமாக இருக்கும் இல்லை லிவர் வந்துட்டு ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் பேங்க்ரியாஸ் கேல் பிளாடர் ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனை இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ரொம்ப நாளாக இருக்கும் நீங்கள் அதை வந்து உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் இருந்திருக்கும் கடைசி ஸ்டேஜ் வரும்போது தான் நம்ம வந்து பயப்படுவோம் ஏதோ நம்ம உடம்புல கோலம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர்கிட்ட போவோம் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப நாளாக இருக்குங்க இது வந்து க்ரானிக் அப்படின்னு வாங்க இதுவே நேற்று நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்க திடீர்னு வந்து ஏதோ ஒரு பேக்டீரியாவோ வைரஸோ உங்களுடைய கேல் பிளாடர்லேயோ லிவர்லேயோ ஒரு சேஞ்சஸை ஏற்படுத்துது அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அக்யூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் சமீபத்தில் தான் இந்த சேஞ்சஸ் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அக்யூட் ரொம்ப நாளாக இருக்குது அப்படின்னா க்ரானிக் இந்த மாதிரி க்ரானிக் கண்டிஷன்ஸை என்ன சொல்கிறாங்க உங்களால் உங்களுடைய கண்ணை வச்சே ஸ்டடி பண்ண முடியும் ஹார்ட் டிசீஸை கிட்னி டிசீஸை இதை வச்சே கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறாங்க இப்போ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ரெட்டினல் இது மூலியமாக நல்லா இதெல்லாம் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்குறாங்க எஸ் பண்ண முடியும் ரெட்டினல் இமேஜிங் மூலியமாக இதெல்லாம் உங்களால் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இன்வேஷன் ஆஃப் நான் நேட்டிவ் ஸ்பீசிஸ் கேன் லீட் டு ஈகோ சிஸ்டம் ஷிஃப்ட்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு யூபிஎஸ்சி கேள்வியோ ஜூலியஸ் ப்ரோலிஃபோரா கருவேல மரங்கள் பற்றி யூபிஎஸ்சி கேட்டிருக்காங்க இது வந்துட்டு இன்வேசிவ் ஸ்பீசிஸ் இந்தியாவில் இன்வேசிவ் ஸ்பீசிஸ்னால் ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் இருக்கும் இங்கே யூக்கலிப்டஸே வந்துட்டு இன்வேசிவ் ஸ்பீசிஸ் தான் நமக்கு பதி பாதி பேர்த்துக்கு தெரியாது ஸோ அதாவது எனக்கும் இப்போ தான் ரீசெண்டாக தான் தெரிஞ்சிச்சு யூக்கலிப்டஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு இன்வேசிவ் ஸ்பீசிஸ் இன்வேசிவ் இன்வேசிவ் ஸ்பீசிஸ்னால் இந்த இடத்துல இது க ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஈகோ சிஸ்டமில் எல்லாமே செடி கொடி எல்லாமே இந்த மண்ணுக்கு சொந்தமானது இப்போ ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு செடியை கொண்டு வந்து நான் இங்கே வைக்கிறேன் இல்லை அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய இங்கே செடியை கொண்டு வந்து வைக்கிறேன் அது நம்ம ஊர் உள்ளூர் செடியை டாமினேட் பண்ண ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா அது இன்வேசிவ் ஸ்பீசிஸ் கருவேல மரங்கள் அப்படி தான் இங்கே என்ன ஒரு மியூச்சுவலிசம் இருந்தது அதாவது ஆஃப்ரிக்காவில் இந்த மியூச்சுவலிசம் அப்படிங்கிறது அதாவது ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயமும் ஒரு சிம்பியாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்ணும் உனக்கு நான் எனக்கு நீ அப்படிங்கிற மாதிரி அங்கே வந்து ஏற்கனவே நேட்டிவ் ஆண்ட்ஸ் இருந்திருக்கு அகாசியா ட்ரீஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டு இருந்திருக்கு இதை இந்த அகாசியா ட்ரீஸ் வந்துட்டு யானைகள் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு உணவாக பயன்படுத்தும் போது என்ன ஆகும் இந்த நேட்டிவ் ஆண்ட்ஸ் வந்துட்டு அதுங்களை விரட்டி விட்டுரும் அது வந்து சின்ன சின்னதாக இருந்தாலும் வந்து ஒரு ஒரு கட்டியும் சுருக்கு சுருக்குன்னு இருந்தோடனே யானை அந்த இடத்த விட்டு நவுந்து போயிடும் ஸோ அப்போ வந்து கிரேசிங் அனிமல்ஸ் கிட்ட இருந்து இந்த நேட்டிவ் ஆண்ட்ஸ் இந்த ட்ரீஸை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்துச்சு இப்போ இந்த இடத்துல இன்வேசிவாக வேறு ஒரு ஆண்ட் வரவும் வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய ஆண்ட் நமக்கு தெரியாது ஒரு சின்ன ஒரு பட்டாம்பூச்சியோடைய சிறகுலேருந்து வரக்கூடிய அந்த காற்று அப்படியே
பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட் விஷயம் என்னமோ சின்னதாக இருக்கும் ஆனால் அது பண்ணக்கூடிய சம்பவம் சரிக்கிறமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இன்றைக்கி வந்து ஒரு இதையே இப்போ ச இதே கிடையாதுங்கிறாங்க செடி கொட்டி மரமே இல்லை யானைகள்லாம் அடித்து நொறுக்கிட்டு இருக்குதுங்க சிங்கம் கூட வந்து ஒழுங்காக வேட்டையாட முடியல முன்னெல்லாம் மரம் இருந்தது அப்படின்னா சிங்கம் அப்படியே பதுங்கி பதுங்கி சீப்ராசை வேட்டையாடிக்கிட்டு இருக்கும் இப்போ அதையும் காணா மரம் இல்லாததுனால வேட்டை இதாகுது ஸோ இந்தளவுக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் தான் எவ்வளோ பெரிய சேஞ்சஸை கொடுத்துருக்கு ஸோ வைஸ் பஞ்சாப் இன் கோர்ட் ஓவர் பிஎஸ்எஃப்ஸ் பவர் ஏற்கனவே கரண்ட் அஃபேர்ஸில் பார்த்தது தாங்க அதாவது வந்து கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தாங்க அதாவது நீங்கள் வந்து பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் வந்து எங்களுடைய பிஎஸ்எஃப்டைய ஜூடிஸ்டிக்ஷன் இருக்குது ஐம்பது கிலோமீட்டராக மாற்றலாம் பார்டர் ஸ்டேட்ஸ் லைக் பஞ்சாப் வெஸ்ட் பெங்கால் அசாம் இதில் பஞ்சாப் வந்துட்டு ஒரிஜினல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் மூலயமா நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று நம்ம ஏற்கனவே கேட்டிருந்தேன் கமெண்ட்டும் போட்டிருந்தீங்க நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று மூலியமாக என்ன பண்ணுறாங்க போய் கேட்குறாங்க ஒரிஜினல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் அப்படிங்கிறது நீங்கள் வேறு எந்த கோர்ட்டுக்குமே போக முடியாது ஸ்டேட்டுக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் சண்டை இந்த லாரன்ஸ் படத்தில் வர மாதிரி பேய்க்கும் பேய்க்கும் சண்டைங்கிற மாதிரி ஸ்டேட்டை இல்லைனா சென்டர் பெண்ணு என்னாச்சும் கோலார் பண்ணுது ஸ்டேட்டு சென்டர் இந்த மாதிரி வந்து இருக்கக்கூடியதுக்கு ஒரிஜினல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன்னா இங்கே மட்டும்தான் உங்களால் போக முடியும் சுப்ரீம் கோர்ட் மட்டும்தான் அதை ரிசால்வ் பண்ண முடியும் ஒரு கேள்வி வாட்டர் டிஸ்பியூட் வருது வாட்டர் ஷேரிங்கில் ரிவர் வாட்டர் டிஸ்பியூட் வருது இந்த டிஸ்பியூட்டில் இருக்கக்கூடிய கேஸை சுப்ரீம் கோர்ட் ஹேண்டில் பண்ணலாமா வாட்டர் ஷேரிங் டிஸ்பியூட் வருது அதை சுப்ரீம் கோர்ட் இந்த கேஸை ஹேண்டில் பண்ணலாமா இது ஸ்டேட்டுக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் இருக்க பிரச்சனை தான் ஒரிஜினல் ஜூரிஸ்டிக்ஷனில் வரலாம் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ இதை எடுத்து வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்ட போகிறாங்க பஞ்சாப் வந்து இது எங்களுடைய ஸ்டேட் ஜூரிஸ்டிக்ஷனை இது கம்மி பண்ணுற மாதிரி இருக்குது லாண்ட் ஆர்டர் ஸ்டேட்டுடைய சப்ஜெக்ட் போலீஸ் ஸ்டேட்டுடைய சப்ஜெக்ட் ஸோ அப்போ பஞ்சாப் போலீஸும் பஞ்சாப் கவர்மெண்டுடைய ஜூரிஸ்டிக்ஷனையும் இது வந்து குறைக்குது அன்கான்ஸ்டியூஷனல் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இன் டு பஞ்சாப் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லி பஞ்சாப் கோர்ட் சாரி பஞ்சாப் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சொல்கிறாங்க ஸோ மினிமல் ரேடியோ ஆக்டிவ் டிஸ்சார்ஜஸ் ஃப்ரம் இந்தியன் நியூக்ளியர் பிளான்ஸ் ஒன்றும் இது பெருசாக கிடையாதுங்க இதோட யூபிஎஸ்சி பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு போன வருஷத்துக்கு முன்னாடி வருஷம் போன டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் வந்து யுரேனியம் அதுக்கு முன்னாடி வருஷம் தோரியம் இப்படி வரிசையாக வந்து ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்ஸாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த தடவை வந்து ஏதாவது ஒன்று நம்ம பேசிக்காக தான் கேட்குறாங்க ரொம்ப கஷ்டமாக எதுவும் கேட்குறது கிடையாது ஒரு யூனிவர்சல் டைம் தோரியமுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க எல்லா கடற்கரையிலையுமே அது கிடைக்கிது எல்லா கோஸ்டல் இந்தியன் கோஸ்டல்ஸ்லேயுமே தோரியம் இருக்குது மோனோசைட் சேண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இல்லைப்பா அப்படி அந்த யூனிவர்சல் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லை அப்படின்னா முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கு ஆன்சர் இதுவும் யுரேனியமும் வந்துட்டு டெஸ்பைட் ஹேவிங் யுரேனியம் டெபாசிட் இன் இந்தியா வி ஆர் இம்போர்ட்டிங் அப்படின்னா எஸ் ஆஸ்திரேலியா கனடா கிட்டே இருந்தால் நம்ம வாங்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப பேசிக்கான விஷயங்கள் தான் கேட்குறாங்க அதே மாதிரி இங்கே வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ரொம்ப நெக்லிஜென்ஸ் ரொம்ப பெரிய அளவில் ரேடியோ ஆக்டிவ் வேஸ்ட் அப்படிங்கிறது காற்றுலேயோ நிலத்துலையோ பரவுறது கிடையாது நீங்கள் அஞ்சு கிலோமீட்டர் ரேடியஸில் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு டிடக்டபிள் ஆக்டிவிட்டி இருக்குது அஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு பியாண்டு ஒன்றும் உங்களுக்கு வந்து பெருசாக வந்து இந்த கூடங்களை மனுமின் நிலையம் ஏதாவது ஒரு சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸில் பவர் பிளான்ஸில் இந்த மாதிரி ரேடியோ ஆக்டிவ் பெருசாக காற்றுல பரவுறதோ நிலத்தில் இருக்கிறதோ கிரவுண்ட் வாட்டர்லேயோ கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க ஒன்றுமே உங்களுக்கு வந்து டிடெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கே இல்லை பாபா அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டர் ஏதாவது மினிஸ்ட்ரி கீழே வருதா இல்லை ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸுக்கு கீழே வருதா அதை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் பாபா அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டர் பிஎம்ஓ ஆஃபீஸுக்கு கீழே வருதா இல்லை ஏதாவது மினிஸ்ட்ரி கீழே வருதா இதை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ இதில் வந்து எல்லாத்தையும் படிக்க வேணாங்க இப்போ சிசிஎம் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்ட்ரான்டியம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஏர்கான் ஃபார்ட்டி ஒன் ரேடியோ அயோடின் எல்லாத்தையுமே நம்மளால் மனப்பாடம் பண்ண முடியாது யுரேனியம் தோரியம் வந்துட்டு கேட்டிருக்காங்களா சரி அதை நம்ம பார்த்துட்டோம் இதில் இருக்கிற சும்மா பேசிக்கான விஷயங்கள் அவன் சும்மா சிம்பிளாக தான் கேட்குறான் அதனால் நம்ம பெருசாக இது பண்ண வேணாம் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ண வேணாம் எல்லாத்தையும் படித்து ஸோ இது கேட்டிருந்தாங்க சீசாட் எப்படி படிக்கிறது அப்படின்னு
ஒரு டெக்ஸ்ட் மட்டும் போட்டு விடுங்க எத்தனை பேர் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்துட்டு சீசாட் வந்துட்டு நாம்ளே வந்து ஆரம்பிச்சிடலாம் நானே வந்து சொல்லித்தரேன் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் அவ்வளோதான் போதும் நீட்டாக படித்து சட சட சடன் வரும் பதினஞ்சு நாளில் முடிச்சிடலாம் காலையில் வச்சிடலாம் காலையில் வந்து ஒரு ஏழு மணிக்கு அந்த மாதிரி வந்து ஏழு மணி எட்டு மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒன் ஹவர் போதும் ஏன்னா அவ்வளோதான் பறித்த வாசலில் நின்றுக்கிட்டு இருக்கு கதவு திறந்து இன்னும் உள்ளே வந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளை போட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் அதுக்குள்ளே நம்ம தயாராகிடணும் ஸோ டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் எத்தனை பேர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறீங்களோ அது பிரகாரம் நான் வந்துட்டு பண்ணலாமா வேணாமான்னு யோசிச்சு நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் ஆகிற சேனல் மக்களே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்